हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द एक्सेस अकेडमी आई एम शालिनी मैम टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर 11 ऑफ क्लास 6 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइट लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली विजिबल कर सकते हैं देखो जने रात में लाइट चल जाती है तो क्या होता है हर जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है तो फिर क्या हम हम क्या करते हैं कि या तो टॉर्च जलाते हैं या फिर कैंडल जलाते हैं तभी हमें वो चीज विजिबल हो पाती है तो इट मींस किसी भी चीज को देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ लाइट सोर्स चाहिए ही चाहिए इट इज मस्ट है ना सेकंड पॉइंट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर सकती है टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू एन एक्टिविटी देखिए टेक एन स्ट्रॉ स्ट्रॉ लीजिए एट वन ऑफ दैम प्लेस एन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट रखा जैसे मैंने एक कैंडल रखा फिर दूसरी साइड से मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करी तो मुझे इस स्ट्रॉ से इजीली विजिबल हो रहा है क्यों कि जो लाइट की जो रेज है वो इस स्ट्रॉ से होती हुई हमारे मेरी आंख पे पड़ रही है और जिससे मुझे कोई ऑब्जेक्ट इजीली अवेलेबल विजिबल हो रहा है सेकंड में क्या हुआ मैंने उस स्ट्रॉ को एक साइड से बैंड कर दिया जिसकी वजह से जो रेज है वो क्या हो गई ब्लॉक्ड हो गई और वो जो लाइट की जो रेज है मेरी आईस तक नहीं पहुंच पा रही इसलिए मुझे वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो रहा है दस हम ये कह सकते हैं कि लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है अब हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फर्स्ट विल बी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिस आर दोस ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर ओन लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की ही लाइट होती है जैसे सन है सन की खुद की ही लाइट है अब कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नेचर में नेचुरली हमें अवेलेबल है और कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मैन ने बनाए हैं अब पढ़ते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नेचुरली अकर इन नेचर आर कॉल नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नेचर में हमें नेचुरली अवेलेबल है जैसे सन और एक फायरफ्लाई फ्लाई को जनरली हम क्या बोलते हैं जुगनू जनरली हम रात में देखते हैं छोटे छोटे बल्ब टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं वो हमें उड़ते हुए नजर आते हैं वो क्या है इसको क्या बोलते हैं फायरफ्लाई कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट तो प्रोड्यूस करते हैं पर वो किसने बनाए हैं ह्यूमन ने बनाया वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे एग्जाम्पल बल्ब टॉर्च कैंटन अब सेकेंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एम इनकी खुद की लाइट नहीं होती इट मींस उनको विजिबल होने के लिए एक ल्यूमिनस सोर्स की जरूरत होती ही होती है मतलब अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा इट मीन्स तो देखिए इट मीन्स दीज ऑब्जेक्ट आर सीन ड्यू टू द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा जैसे सपोज करो अंधेरा हो गया ठीक है लाइट रहेगी ठीक है अब जैसे ही मैंने कैंडल जलाई जो क्या है एक आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जैसे मैंने लाइट जलाई मुझे वो चेयर इजीली विजिबल हो गई इसका मतलब मुझे चेयर को देखने के लिए एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जरूरत ही होगी जैसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं चेयर प्लांट्स बुक पेंसिल अब ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हमारे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सेकंड होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट वील वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट मींस हम हिंदी में बोलते हैं ना जो जैसे हमें आर पार दिख सकता है वो क्या कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट टू पास विद एन ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इजिली आर पार होने देते हैं इसका मतलब अगर हम किसी चीज के थ्रू किसी भी आ, सामने की चीज को इजीली विजिबल कर रहे हैं इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जैसे एक ग्लास लिया मैंने जनरली क्लियर ग्लास क्लीन है ना अगर मैं उससे आर पार देखू तो मुझे सामने जो चीज है वो इजिली विजिबल होगी जैसे उस तर, इसी तरीके से हमारी जो विंडो पैन होती है जैसे खिड़कियां होती हैं हमारे घर में तो हम इजीली अंदर से बैठे बैठे बाहर के किसी भी चीज को हम इजीली देख सकते हैं कि बाहर कौन आया है बाहर कौन है ठीक है तो ये क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं देन ट्रांसलूसन ऑब्जेक्ट 
these are those objects which can allow less amount of light to pass through them aise object jo bahut hi kam light ko apne aas matlab apne se pass hone dete hain matlab bahut bahut hi small amount mein easily light hamare se pass ho sakti hai iska matlab hame in cheez ko dekhne ke liye kya matlab kya hai these are those objects through which we can see but not very clearly these are transparent object matlab aise object jisko hum dekh to sakte hain but clearly hame nahi dikhta ki wo kya hai matlab clearly picture nahi dikh pa jaise butter paper hai butter paper ko agar main apne eyes ke samne lu तो मुझे सामने नहीं दिखा मुझे थोड़ा धुंधला दिखेगा तो मतलब ट्रांसलूसन मतलब थोड़ा धुंधलापन में जो चीज दिखती है वो कहलाते हैं ट्रांसलूसन ऑब्जेक्ट देन ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती मतलब जिससे तुम इसके आता जैसे मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया कार्डबोर्ड मैंने अपने आंखों के सामने रख लिया सामने तो क्या मैं उसके अपोजिट साइड देख सकती हूँ नहीं क्यों क्योंकि क्या है मेरे जो ला, जो लाइट है वो उस कार्डबोर्ड से पास हो ही नहीं रही जिससे मुझे वो चीज उसकी जो रेज है मेरे आंखों में है जिससे मुझे वो चीज विजिबल हो तो इसका मतलब तुम उस जैसे जैसे खिड़की गेट है जैसे हम गेट है तो हम अंदर कमरे के अंदर कौन है कौन नहीं जब तो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि क्या है जो गेट है वो क्या है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है एग्जाम्पल जैसे बुक एप्पल वो लेट सी देखिए ये जो है जैसे लाइट रे विंडो से आ रही है ठीक है जैसे मैंने सामने बुक रख दी तो जो लाइट रे है वो इससे पास नहीं हो रही है तो ये क्या है बुक क्या है एक ओपेक ऑब्जेक्ट सिमिलरली ये जो एप्पल है मैंने टॉर्च की रे इससे पास करी तो क्या इधर से लाइट पास हो रही नहीं ये पास नहीं हो रही तो ये क्या कह रहा है किसके एग्जाम्पल है ओपेक ऑब्जेक्ट नाउ अब पढ़ते हैं शेडो शेडो क्या होती है जिसको हम जनरली बोलते हैं हिंदी में परछाई है ना तो क्या है इट इज एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये क्या है एक डार्कनेस का एरिया है जनरली हम क्या क्या होता है जैसे मैं लाइट है लाइट के बीच में आ गई तो क्या होगा मेरी परछाई कहाँ बनेगी जहां से लाइट सो सारी उसके अपोजिट बनेगी उसके बिहाइंड बनेगी तो शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट मतलब शेडो जब भी बनती है जब लाइट के जो पाथ है उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए जिससे लाइट जिससे लाइट क्या नहीं हो सकती पास नहीं हो सकती जैसे एज लाइट ब्लॉक्ड जैसे ही लाइट ब्लॉक्ड हुई जो ऑब्जेक्ट के पीछे जैसे ऑब्जेक्ट के पीछे जो भी एरिया होगा वो क्या हो जाएगा डार्कनेस में आ जाएगा जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं शेडो बोलते हैं है ना जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए लाइट पीछे से आ रही है जो लेडी है उसकी परछाई कम बन रही है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे ठीक है इसी तरीके से ये जो है जनरली हम रात को क्या करते हैं अंधेरे में खेलते हैं है ना तो जनरली हमें शौक होता है कि हम इमेजेस बनाए एनिमल्स के तो कितनी बार पेरेंट्स भी क्या होते हैं बच्चों को डराने के लिए शेडो बनाते हैं तो हैंड से जो शे है ये जो बन रहा है अलग अलग फिगर खेलने के लिए ये क्या ये भी किसका एग्जाम्पल है शेडो का एग्जाम्पल है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लाइट सो से दूर जाता जाएगा तो शेडो क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी सिमिलरली जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास जाता जाएगा तो शेडो क्या होती जाएगी बड़ी होती जाएगी नाउ वी वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पिन होल कैमरा पिन होल कैमरा क्या होता है जनरली हमारे जो रियल लाइफ में जो कैमरा है उसमें जनरली हमारे क्या यूज आते हैं लेंस काम आते हैं ठीक है और ये पिन होल कैमरा है जिसको हम इजिली बना भी सकते हैं ठीक है और वॉट डज अ पिन होल पिन होल क्यों दिया हुआ है इसका नाम क्योंकि इसमें एक पिन इसका एक होल होता है जिसके थ्रू ही क्या होती है इमेज क्रिएट होती है तो इट इज एन एरिया ऑफ डार्कनेस डार्कनेस वाला एरिया है इट इज एन ऑप्टिकल इमेजिंग डिवाइस एक डिवाइस है जो एक किस फॉर्म में होता है एक चैम्बर क्लोज बॉक्स एक जैसे कार्डबोर्ड का पूरा पैक होता है कार्टून होता है उस तरीके से या फिर चैम्बर भी बोल सकते हैं इस चीज को बनाने के लिए हमें ना ही कोई लेंस चाहिए है ना सिर्फ हमें एक और ये इट इज वेरी चीप ये बहुत सस्ता होता है हम इजिली हम घर पे इजिली बना सकते हैं अब इस चीज को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए एक टेक हो लो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स मुझे एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए अब मैं क्या करूंगी मेक अ पिन साइज होल इन द मिडल ऑफ द वन फेस ऑफ द बोर्ड बॉक्स के एक फेस के बिल्कुल मिडल में एक पिन साइज पिन साइज का क्या बना लूंगी एक होल बना लूंगी और और जो साइज पिन होल के जहाँ पे मैंने पिन होल बनाया उसके अपोजिट फेस को क्या कर दूंगी हटा दूंगी और वहां पे एक ट्रेस पेपर आ, पेस्ट कर दूंगी ये जो ट्रेस पेपर मैंने लगाया है वो हमारे कैसे एक्ट करेगा एक स्क्रीन की तरह करेगा किसमें पिन होल 
कैमरा में फिर मैं एक बॉक्स को क्या कर दूंगी पूरा ब्लैक एंड कर दूंगी अंदर से ताकि क्या होगा जो भी लाइट फॉल होगी उसकी वॉल पर क्या होगी एब्सॉर्व हो जाएगी और मुझे बहुत ही क्लियर स्क्रीन क्या क्लियर क्लियर इमेज कहा मिलेगी स्क्रीन पर क्योंकि क्या होता है ब्लैक क्या होता है ब्लैक गुड एब्जॉर्वर होता है लाइट का जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा लाइट है वो तो एब्सॉर्व कर लेगा जो मेन फोकस जो लाइट है वो कहाँ पे बन जाएगी हमारे मेन स्क्रीन पे बन जाएगी जो क्या है हमारा एक ट्रेस पेपर है अब पिन होल वर्क कैसे करता है ठीक है ठीक है सी एन सी एन डायग्राम देखिए ठीक है एक मैंने क्या करा है कार्डबोर्ड के सामने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रख दिया जैसे मैंने एक बर्निंग कैंडल रख दी ठीक है प्लेस एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सच बर्निंग कैंडल इन फ्रंट ऑफ द पिन होल पिन होल के सामने मैंने क्या रख दिया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रख दिया जैसे ही लाइट रे इस कैंडल से पास होकर इस होल से पास करेगी तो एक इन्वर्टेड इमेज मुझे ट्रेस पेपर पे मिलेगी एज द लाइट रेस फ्रॉम द कैंडल लाइट रेस क्या हुई कैंडल से पास होके पिन होल से पास हुई एन इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज मुझे कहा मिलेगी एक ट्रेस पेपर पे मिलेगी अब मुझे उल्टी इमेज क्यों मिली क्योंकि हमें ये पता है कि लाइट कहाँ कैसे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो जो लाइट है एक्स पॉइंट से जब होल से पास होकर होगी तो वो कहाँ बनेगी एंड द लाइट फ्रॉम द अपर पॉइंट एज एनवर्टिंग मीज इज फॉर्म बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट कहाँ से ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करती है तो लाइट जो होगी अपर पॉइंट एक्स से होल से पास होकर वो ट्रेस पर कहाँ बनेगी एक्स डैश पर बनेगी सिमिलरली जो लोअर एंड पॉइंट वाई उसके जो रेस है वो होल से पास होगी और ट्रेस पर कहाँ वाई डैश इससे क्या मिलेगी मुझे एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी ठीक है नाउ इस ये तो हुआ मैन मेड पिन होल कैमरा जो हम बनाते नेचुरल पिन होल कैमरा भी एक एग्जिस्ट करता है नेचर में ठीक है ना वो पढ़ेंगे अब हम देर देर इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा नेचर में भी पिन होल कैमरा एग्जिस्ट करता है सपोज देखो हम जनरली क्या होते हैं दिन में या फिर शाम को जब हम भी स्टैंड से पास आउट करते मतलब जब भी हम ट्री के अंदर से पास आउट करते जिसमें बहुत सारी लीव होती है तो हम स्मॉल पैचेस देखते हैं है ना ग्राउंड पे जो जो स्मॉल वैन भी पास स्टैंड अंदर ट्री के पास करते हैं जिसमें बहुत सारे लीव होते हैं तो हम स्मॉल पैचेस देखते हैं लाइट के कहाँ पर ग्राउंड पे सी इन दिस डायग्राम ये जो लाइट ब्राइट पैचेस जो देख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है पिन होल इमेजेस है किसकी सन की तो कैसे बनी ये जो पत्तों के बीच में जो स्मॉल स्मॉल गैप होता है वो तो एक्ट करता है पिन होल फिर जैसे ही सन रेस उस ली से पास होती है तो क्या बनाती है सर्कुलर इमेज बनाती सन की कहाँ पे ग्राउंड पे सो so, इस नेचर कैमरा में सन तो एक तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ जिसमें से रेस निकली टाइनी गैप जो लीव्स है वो एक तरीके से पिन होल है क्योंकि साइज कैसी होती है पिन होल की तरह होती है और जो ग्राउंड है वो एक एक्ट कैसे कर रहा है स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है अब नाउ वी विल सी व्हाट इज रिफ्रेक्शन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक टू द लाइट वे विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कोई भी लाइट किसी भी सर्फेस पे पड़ रही है उसे रिफ्लेक्ट होके क्या रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या कहला रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहला रहा है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्लेक्शन के जब भी हम मेरे के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज क्यों दिखती है कैसे दिखती है लाइट रे क्या हुई इस किसी भी जैसे मेरे ऊपर गिरी ठीक है मेरे से गिर के वो कहा रिफ्लेक्ट हुई मेरे से रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज पर आई जिसकी वजह से मुझे वो इमेज दिख रही है अगर लाइट रे मेरी आंखों पे नहीं पड़ेगी तो मुझे इमेज नहीं दिखेगी इसी तरीके से हम वाटर इमेज भी किसका एग्जांपल है एक रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का एग्जांपल है लाइट रेस क्या हुई वॉटर से रिफ्लेक्ट होके पड़ी तो जिसकी वजह से हमें इमेज क्या कर रही है इसमें दिखाई दे रही है तो दिस इज ऑल अबाउट थैंक यू फॉर वॉचिंग